Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Путешествие по Каппадокии стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этой поездке его попутчицей стала Катя Клементьева. Каппадокия – один из самых удивительных по ландшафтам и культурному наследию регионов Турции. Его название происходит от персидского слова «катпатука», что переводится как «страна прекрасных лошадей». Но сейчас отнюдь не лошади привлекают сюда миллионы туристов со всего мира. Каппадокия удивляет причудливыми скальными образованиями, огромными пещерными монастырями и подземными городами. Ровное, лишенное растительности плоскогорье, лежащее на высоте около тысячи метров над уровнем моря, с юга ограничено вулканами Эрджияс и Хасан, а с севера – долины реки Кызыл-Ирмак и соленым озером Туз. В результате извержения вулканов вся территория Каппадокии была залита лавой, заполнена вулканическим туфом и покрыта толстым слоем пепла. Затем вступали в действие проливные дожди, ветер и реки. Так за миллионы лет в процессе эрозии и сформировался удивительный, ни на что не похожий ландшафт. Местные жители тоже постарались. Они выдолбили в мягком туфе тысячи пещер. Самая большая пещерная церковь, ее даже называют собором, находится у деревни Селиме, возле нижнего входа в каньон Ихлара. Колонны как будто отгрызли. Совсем небольшая речка Мелиндис за пару миллионов лет пробила в мягких скалах, сложных из вулканического туфа и пепла, глубокий каньон с отвесными красными стенами. Мы входим в каньон со стороны выхода и будем идти вверх против течения реки. Все выше и выше. Уклон очень небольшой, его практически незаметно. Все равно, что идти по ровному месту. Вода в реке чистая. В нее со всех сторон впадают сотни ручейков и родников. Приходится воду набирать на родника. Пирамидальные тополя и оливковые деревья сменяют делянки пшеницы, огороды и пастбища. Самая крупная деревня – Белисерма. Ее нижняя часть находится в долине, а верхняя – уже на плоскогорье. В стенах каньона высотой 100-150 метров было вырублено множество пещерных жилищ и ранних христианских церквей. 105 из них сохранились до наших дней. Но для официального осмотра открыты только 14. Перед ними установили таблички, сделали удобные лестницы и указатели. Немного почистили. Однако ни охраны, ни освещения здесь по-прежнему нет. Внутри типичной пещерной церкви все вырублено из туфа, и алтарь, и ниши в стенах. Кое-где сохранились средневековые фрески. Краски частично выцвели, но значительно больше фрески пострадали от вандализма. Почти у всех ликов выколоты глаза. На стенах нацарапаны уродливые надписи. Немного 
Немного не доходя до деревни Ихлара, тропа поднимается по крутому склону каньона и выходит на плоскогорье, к дороге на Гюзелюрт. Гюзелюрт. Первое поселение на этом месте возникло в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Свой наивысший расцвет город пережил в первые века христианства. Именно отсюда родом Григорий Богослов, создатель всем известного Григорианского календаря. Церковь Святого Григория – одна из главных достопримечательностей города. Ее построили в IV веке и неоднократно перестраивали. После того, как в 1924 году греки уехали в Грецию, а их место заняли турки из Салоников, стены перебелили, чтобы скрыть украшающие их фрески. А церковь переделали в мечеть. Прямо в церковном дворе находится вход в огромный подземный город. Сложная система туннелей, переходов и вентиляционных шахт доступна для осмотра туристов. Но надо совсем не страдать клаустрофобией, чтобы получать удовольствие от того, что приходится пробираться под землей, согнувшись в три погибели. Что-то я не понял вообще. А там тупит, тупит, да? Ой, я не хочу туда идти. Я боюсь замкнутых пространств. Греческая православная церковь Аналипсис стоит на небольшом кургане возле водохранилища. Место такое замечательное, что первый храм здесь появился уже во времена хетов. Сохранившиеся до наших дней церковь и монастырские кельи строились в самом конце XIX века, когда большинство населения в Гюзелюрте составляли греки. От Гюзелюрта до поселка Сивери-Хисар тянется монастырская долина, уменьшенная в размерах копия долины Ихлара. Уже в IV веке при личном участии святого Григория в ней стали создавать первые пещерные монастыри и церкви. В монастырской долине заканчивается путешествие по Каппадокии, а проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые поездки по безвизовым для россиян странам.